第八章：睡眠、梦与意识，第五百三十二节。一九七零年五月二十七日，星期三晚九点二十四分。每人所需的睡眠量不同，而永远也没有药能让人完全不用睡眠，因为太多的工作都是在那个状态里完成的。不过，在两段较短的睡眠之中，比在一次睡眠中能做得更有效率。如果在睡前给自己适当的提示，保证身体完全恢复的建议，两段三小时的睡眠对大多数人来说应该是足够了。在许多情形里，十小时的睡眠实际上反而是不利的，会造成心与身两者的呆滞。在这情形下，灵魂离开身体太久了，结果造成肌肉的失去弹性。就像少食多餐的确会比一天三大餐要好得多，因此睡几次短觉也比睡那么长的一觉更有效，而且还有别的好处。有意识的自己自然而然的会对他梦中的探险记得更多。而会渐渐地把这些加入自我所认为的全盘经验中。较多较短的睡眠，结果使有意识的关注达到更高的顶峰，并且身心活动都有更稳定的更新，在自己的各区域或各层面间也比较没有那么确定的分界，结果会造成精力更经济的利用和养分更有效的利用。你所知道的意识也会变得更有弹性，更有活力。这不会导致意识或焦点的模糊，相反的，更大的弹性会使有意识的关注趋于完美。在醒时与睡时的自己之间，看起来有很大的隔阂，主要是分工的结果，两者被分得很开，分给了其中一个一大段时间，而分给另一个更大段的时间。那么。他们是因为你对时间的应用而被隔开的。本来你们是日出而作，日落而息的，现在有了人工光，就不必如此了。于是你就可以从你们的技术得到你目前没加以利用的机会。整天睡觉、整夜工作却并非答案，那只是把你目前的习惯颠倒过来而已。但如果以不同的方式来划分二十四小时，会更有效果，更有效率。事实上，有许多种不同的办法都比你们目前的要好。理想上说，一次睡五个小时，你可获得最大的利益。比这再多的时间就没有那么管用了。那么，那些需要更多睡眠的人，可以有个两小时的小睡；对其他人，则一次四小时的睡眠和两次小睡会极为有利。给了身体正确的提示，身体只要花现在一半的睡眠时间就能够恢复了。无论如何。活动八到十小时，比不动八到十小时要使身体振作和有效率的多呢。你以训练你的意识去遵循某些对他而言不一定是自然的模式，这些模式增强了醒时的自己与睡时的自己之间的陌生感。你到某个程度以暗示迷醉了身体，使他相信他必须一次睡足多少个小时。其他动物呢，则是累了就睡。而以自然的多的方式醒过来。如果改变这些睡眠的模式，你会保留更多对你的主观经验的记忆，你的身体会更健康。照锁定的小睡模式，一共睡六到八小时就够了。如果不是一次睡得太长的话，即使那些现在以为他们需要更多睡眠的人，都会发现他们其实并不需要呢。全部系统，肉体的、精神的与心灵的。都会获得利益，自己之间的分界就不会那么的严格，肉体与精神的工作会轻松一些，而身体本身有固定的时间能获得休息与更新。不像现在，不管他的情况如何，他都必须至少等上十六个小时左右才有的休息，因为其他在做梦状态中与化学反应有关的理由，改变了睡眠模式之后，身体的健康也会跟着改进。这特定的时间表对患精神分裂症的人也会有帮助。一般而言，对有沮丧问题的人或那些精神不安定的人也会有帮助。你的时间观念也会比较不那么的强烈和死板，创造能力会加快。许多人都有的失眠问题也大半能够克服
，因为他们害怕的常常是在那段长的时间里，他们所认为的意识似乎被消灭了。睡眠起来时应吃一小餐或点心。这种进食和睡眠的方法会大大的改善各种新陈代谢的毛病，也有助于精神与心灵能力的发展。因许多的理由，晚上的身体活动与白天的身体活动对身体有不同的影响。理想上来说，两种影响都需要。例如，在夜间的某些时候。空气中的阴离子比在白天强得多或多得多，在那段时间的活动，尤其是散步或户外活动，从健康的观点上是极为有益的。黎明前的一刻，对重病人常常代表的是一个危险期，意识已经离开身体太久了，于是这样的一个回来的意识不容易应付有病的身体机制，为此之故。医院给病人药物，使他们睡个整夜的做法是有害的。在许多情形下，对一个回来的意识来说，要再一次的接受病体是太辛苦了。这些药物也常常阻止了能帮助身体复原的某些必要的做梦周期，于是意识变得非常的迷惑。所以在自己的不同部分之上的分界，有些基本上是不必要的。却只是习俗与方便的结果。例如，在较早的时期，虽然没有电灯，在夜间睡眠也并不是长而持续的，因为睡觉的地方并不像现在那样的安全。例如，穴居人在睡眠中仍然保持着对掠食者的警觉，在外界环境、自然的夜的种种神秘面貌，使他保持部分惊醒的状况。他常常醒过来。查看附近的地方和他自己的避难所。他不像你一样睡上长长的一段时间。相反的，由黄昏到黎明的整个时间内，他的睡眠分成两三小时的段落，中间穿插着极清醒与警觉的活动时间。在他寄望他的掠食者正在睡的时候，他也前行出去寻找食物。这导致了意识的机动性。的确，进而保证了他的肉体的幸存。他也记得那些在他梦中出现的直觉，而在清醒时加以利用。许多病症其实就是由于你们的这种分界和身体长时间的不活动，和注意力的焦点放在清醒时的实相或梦中的实相太久的关系。你正常的意识能够因为那些你睡时到其他真实场所的出游与休息而受到益处。所谓睡眠的意识，也会由经常到清醒状态中游历而受到益处。我在这儿谈到这些事情，因为这种种习惯性模式的改变，一定会导致对自己本质的更大了解。人格的内在做梦的部分，在你看来似乎很奇怪、很陌生，不止因为基本上焦点的不同，而且因为你清楚的把一个二十四小时周期的相反部分。分给自己的这些不同的区域，你尽量的分开它们。在这样做时，你把你直觉的、创造的和心灵的能力，十分清爽的与你肉体的、操纵的、客观的能力分开。你认为你需要多少小时的睡眠，并没有关系。睡几个短些的觉，则对你要好得多。而那时，你确实只需要较少的时间。最大的睡眠单位应该是在夜晚，但我再说一次，在六到八小时肉体的不活动之后，睡眠的效率会减低，而害处也开始了。以我所说的这种交替的活动段落，荷尔蒙和化学的作用，尤其是肾上腺的制造，会作用的有效的多，身体的损耗会减低，而同时所有的重生力量会用到极限。新陈代谢快与慢的人都会获得利益，心灵的中心更会是常常被发动，而人格的整个个体会更加强，而维护的更好。结果，意识的机动性与弹性会更加助长意识的集中，疲乏的水准会永远维持在低于危险点。结果，身心双方都会更平衡。其实很容易采用这种时间表，例如说，那些按美国工作时间做事的人，可以在夜间睡四到六小时
，随个人的不同，而在晚餐后小睡。不过我要说明白，任何超过六到八小时的连续睡眠都对你不利。至于十小时的睡眠，则可能有相当的害处了。那时，当你醒过来，你并不觉得休息好了，却觉得精力耗光了。你没有好好照顾你的身体。如果你不了解，在睡眠期间，你的意识确实真的会离开你的身体，那我所说的就毫无意义了。你的意识的确有时会回来查一查肉体的机制，而原子与细胞的简单意识、身体意识，总是与身体在一起。因此，身体不是个空壳子。但当你睡着时，自己主要的具创造力的部分真的离开了身体，而且离开了一大段时间。有你们目前的睡眠习惯，导致了一些强烈的神经质行为的例子，梦游症在某程度也与此有关。意识想回到身体，但它已被催眠了，而相信不可惊醒身体，过剩的神经能量接管了。而唤起了肌肉活动，因为身体知道它已经太久不动了，再下去的话会导致严重的肌肉痉挛。同样的例子适用于你的饮食习惯，你把身体的组织一下子撑饱，一下子又饿坏，这对你意识的本质、你的创造力、你精神的集中程度都有明确的影响。例如，照着这样的方向，你在夜间真的把你的身体饿死。而由于这么长的时间都不供给身体食物，乃增加了它的老化。所有这些都反映在你意识的力量与本质上。你的食物应分配在24小时之内，而并非只有在醒来的时候。也就是说，如果睡眠模式按照我所建议的改变了，你在某些夜间时间也会吃些东西。可是，在任一个进餐时间，你会吃的少得多。少食多餐，与你现在的做法在身体、精神和心灵上都有益得多。改变睡眠模式会自动的改变饮食模式，你会发现你是一个更为统一的本体。例如，你对你的天眼通和他心通等能力的觉察程度也会大得多，而你也不会像你现在一样，觉得在做梦的自己与清醒的自己之间有条鸿沟，这种疏离感会消失大半。你对大自然的欣赏也会增加，因为一般而言，你对夜间多半不熟悉。你对梦中发生的直觉知识能利用的好得多，而你的情绪周期也不会像现在那样明显的摇摆。在生存的所有领域，你都会觉得安全的多。老化的问题也会减少，因为刺激不会这么长时间的减低到最少，而有了更大弹性的意识，会更加尝到他自己的喜悦感。如果你照这儿所给的劝告去做，你自己的创作也会更有效、更有效率。